，接下来你要去哪里？我还以为你一直要当哑巴呢。我们先回盘门一趟吧。大龙，你终于回来了！大家都好久没见到你了。就是，你快想死我了！你看着呢，终于回来了，头儿。抱歉，抱歉，这段时间有事，没能见到门主之子。这次回来，我会亲自炼制丹药送给大家。你这家伙，一回来就搞出这么大的动静。我有事告诉你们。再过一两个月，我要回加马帝国。这么快？嗯。嗯，事情我都准备的差不多了。萧家幸存的族人还盼着我回去，不能再拖了。我跟你一起去。我也去。此行非常危险，云岚宗的实力可不会比寒风他们弱。而且你们都走了，盘门怎么办？<笑>别人怎样我不管，但我可是早跟你说好了，你要回加马帝国，我就跟你去闯一闯，见识一番。你的实力我倒是放心，而且你在盘门也没啥用，一起去也行。嘿，哼，你，你这家伙，什么叫我也没啥用？我呢？啊！这个家伙都能去，难道我不行？你是不是不想给我炼制化形丹了？你这骗子，找我打是不是？你真要去也行，但一切得听我的，不然我就把你送回来。才不怕你呢！你们应该都知道，我在黑角域创建了个叫萧门的势力。今后盘门学员如果毕业了，你们可以介绍他们加入萧门。可萧门是黑角域的势力，学院对那边一向很忌讳。我就是希望萧门多吸收一些盘门人才，扎根在黑角域，日后能缓冲黑角域和学院间的紧张关系。这个想法我已经跟苏谦大长老说过了。等我离开后，你们可以先去帮我管理盘门。顺便了解一下萧门。行，你是头，听你的。嗯、好了，我该去给盘门兄弟炼药了。心思在这里比试啊！你们经常挂在嘴边的那个人回来了。萧炎，头就是厉害，这么快就炼好了这么多药。是，而且比劲还这么高。棒的，内院炼药第一人，那可不是说着玩的。好了，时间不早了，今天就给大家炼药到这里吧。走了，萧炎，来打一架。打架。你确定？我可不想挨揍，想挨揍的另有其人。看看，没事，待会儿，待会儿。另有其人。哎呦，文忠！就你一个，还有我的林修雅。原来是二位长老。这两家伙听说你回加马帝国很需要帮手，就放话了。你若能打败他们。他们就跟你去见识下云岚宗，那就先谢过二位长老了。先别忙着谢，打赢了我们再说。我要味见浓啊！小炎，要像朋友一样，狠狠的揍他们一段。朋友，揍一段，还要揍一段。你们这两家伙，其实我早就想狠狠的扁一顿了，只是以前没这个本事而已。哇，头儿真要一人对战两名斗王长老啊！
，又能看当年强榜上最强三人交手了，还是一对二。头要真赢了，那将在内院创造一个无法逾越的记录了。是啊，<笑>萧炎，这次可不要留手哦，我与柳琴也会全力以赴的。打败我们，我们就是你的帮手。十招之内。我就让你们乖乖的跟我回加马帝国。他还十招，我这是认真的吗？是啊，他够这么厉害的。够狂妄，那就来吧。很好，来吧。和强者做朋友，就是这么刺激。第一招。算第三招，太厉害了！再来，大力劈棍招。三千雷动修炼到此等地步，现在可以谢谢二位了吗？<笑>你别看啊，他们平时傲得很，其实像我一样，也把你当做值得一交的朋友。<笑>胡说，我可是一直把萧炎当朋友，傲得很的，是这家伙。这就是开山印吗？不愧是地阶高级斗技，就算是你那小女友族中，也不是什么人都能修炼的。唉，可惜，萱儿给的地印诀卷轴中，只有两种手印。知足吧，小子。这套地印诀若修炼到极致，都能媲美天阶斗技了。他能给你其中两印，怕也是他的极限了。嗯，不过我虽然实力大涨。但云山肯定不是原地踏步，而且元兰宗若与魂殿勾结，我必须做好老师无法帮忙的准备，要在非常之时，有独立击杀云山的力量。你若将第一印诀第二印袭回，就有绝对把握。我，我连第一印都没能彻底掌握，何况第二印要达到斗皇级别才能修炼。那只能融合三种异火，施展佛怒火莲。不过这难度不会比修炼开山印低。我试试。B 
比想象中的还难。这倒是意料之中，把三种异火融合起来，莫说现在的你，就算是巅峰时期的我，恐怕也是难以办到的。不试试怎么知道能不能行？继续。就会有成功的一天。啊啊啊、试了几百次，总算把爆炸波控制在两手之间了。继续。这么快就要走了？嗯，二哥那边准备的差不多了。这些年。
，小燕子，你终于来了。二哥，他们你应该都认识，也要陪我们回加马帝国。那太好了，多谢各位。三位能如约而来，萧炎十分感谢。不过此行危险万分，与云兰宗交手时，还请三位全力以赴。萧门竹，请放心，我们现在可是同一条船上的，早船同尘的傻事，绝技干不出来。这样最好。事成之后，几位的报酬，萧炎定当悉数奉上。那就先谢过萧门竹了。还在生为师的期，老师，今日怎有空来这禁殿？云儿，你这脾气什么时候才能改一改？为了一个萧家，便忘了我对你的栽培吗？老师多年栽培，云云自然谨记在心。但一个小小的萧家，您何必对他们？这便是彻底与萧炎不死不休啊！不过是个有点天赋的小辈而已，还能让我云山如何记得？况且这小子三年都杳无音信，怕是死在哪儿了。我本以为你已经将他忘记，准备让你重登宗主之位，现在看来你还是忘不了他。那萧家，我是绝对不会放过。很久之前我便接到消息。萧家残党就在米特尔家族庇护之下。这一次，我要他们在加马帝国彻底灭绝。老师，您要动米特尔家族，您就不怕会引起其他势力不满，让云兰宗成为众矢之的吗？哼，一群跳梁小丑而已，哪儿有这个胆量？他们若敢妄动也好，我正好大清洗一次。老师，您再执迷不悟，云兰宗迟早会毁在您手上的。放肆！你现在竟敢如此与我说话！云兰宗不会在我手中覆灭，相反，我会把他带到一个历代宗主都未曾达到过的高峰。还有，你最好将那小子忘掉，就算他还活着，你们之间……也绝不可能。嗯、亚飞，什么事让你这么急把我们都叫来？我刚收到情报，云兰宗最近异动频频，似乎已经发现我们米特尔家族在庇护萧家族人。啊，他们想对我们动手吗？他们的动作极其隐秘，
若非我在云兰宗安插了眼线，根本觉察不到。目前只能说，很有这个可能。云兰宗是加马帝国最强势力，加上有云山在，果真对米特尔家族动手。其他势力若选择明哲保身，到时候米特尔怕是要独立应对。不管怎么样，家族都得全面加强警戒，做好应战准备。好，我等下就去安排。还有你们萧家族人，从今天开始，尽量少外出，以防不测发生。抱歉，我们把米特尔家族拖下水了。你就当这是老夫的一场豪赌吧。哦，海老是赌我三弟一定能够归来，并成功打败云兰宗吗？哼，我相信海老离营的那天，应该不会太远。小家伙，我也相信你会以强者之态回归家马。二哥，到哪了？啊，刚到一个叫万岩的小国，在一个月左右，应该就能到加马帝国了。这一路没有惊扰到沿途的势力吧？我们一路匆匆，没惹任何麻烦。嗯。哎，怎么这么安静？子言呢？那丫头啊，嫌船上无聊，拉着彩铃往前飞去了。哼，没那家伙在耳边吵吵闹闹的，反而觉得不习惯。<笑>说来也奇怪啊，彩铃那女人凶巴巴的，对子言却不错。这段时间，两人经常一起出去玩，感情挺好的。他们的本体都是魔兽，可能因此惺惺相惜吧。而且紫妍那跳脱性格，又刚好跟彩铃互补。姐姐，我打探清楚了，这个藏宝洞的主人啊，还是一方势力的大宗主呢，实力达到斗宗级别。不过却是个贪婪的家伙，最大的爱好就是去各地劫掠和搜刮绝品药材。他怕别人也打他这些赃物的主意，就把他们啊藏到这个荒山野岭，以为没人会发现。没想到老远就被我闻出来了，只要我把里面的药材弄到手，就可以让萧炎多给我练些丹药。不过守门的六阶魔兽有点棘手，解决六阶魔兽倒不难，不过动静太大，引来不必要的麻烦，那小子又要啰嗦。嗯，哎，彩铃姐姐，我有办法。嗯，这倒是个法子。但那可是相当于斗皇的魔兽，你会不会？嘿嘿，我以前没少跟这种级别的魔兽交手，现在还不是全虚全眼的。好，那你小心点。可惜还不够强。
吧吧吧。臭小鬼，臭死了你！强者，你我都是魔兽，我不伤你。识相的话，赶紧滚。紫妍，这你拿着。姐姐，得手啦！药材都在里头。那是主人的宝贝。原来我中了你们的调虎离山之计。呃，完了完了，主人肯定饶不了我的。猫咪，你好好的魔兽不当，干嘛要给人当看门狗？像我们这样自由自在的不好吗？你以为我不傻？看那混蛋宗主在我身上加了这道封印，叫我给他看守山洞，我能怎么办？横竖都是死，我必须将功折罪，把东西还给我。宗主的东西都是抢来的，活该被你们拿走！啊、我再也不用给他卖命了、啊，自由了！没受伤吧？我要是能像彩铃姐姐那么厉害就好了。你有无限的潜力，只是被困在这具人形身体里，实力发挥不出而已。等萧炎给我练出幻形丹，我就可以恢复本体了。哎，吃惯萧炎练的药，这果子真难吃。那家伙答应的事，谁知道几时能兑现？姐姐怎么不相信萧炎呢？我觉得他人很好啊。嗯，姐姐，嗯，走吧。真返回了，你们俩去哪了？好浓的药材气息！你这鼻子比魔兽还灵嘛？那这些你都收着，除了给彩铃姐姐炼药外，其他的多炼这些药丸给我，不能全吞了。啊，这
就是玉龙贤，齐寒灵芝，你们从哪弄到的？嘿嘿，当然是从一个宗门的藏宝洞里了。藏宝洞？你竟然带他去偷药材，你知不知道？这可能会给我们招来不必要的麻烦。有问题我自己会解决，我可不想等到炼制复魂丹时，你有时候药材还没整齐。你，哎，小雨，你放心啦。彩铃姐姐一直记得你说过不能惹麻烦，所以都克制住，没搞出大动静、啊。我可不是为了他。你们以后没我允许，不准离开。啊，姐姐，哎呀，姐姐，别生气了。二哥，我们加快速度吧。嗯。加马帝国，我萧炎回来了。哎，到了吗？哎，太好了，终于可以下船了。诸位，加速！萧炎子，飞了两个月，第一次见到你这么激动。当年我被云岚宗追杀，就是从这里逃出的。不知如今的加马帝国。还有启云记得吗？镇鬼关一别三年，城虽未变，但人事想必已经全非了吧？啊，感觉不对。城中有打斗气息。少拿这个吓唬我！我敢这样做，自然是有人支持。我劝你乖乖把兵权交出来，否则今日这城主府将是你的葬身之地。哼！凭你这斗灵巅峰实力，也想杀我？刚突破到斗王阶别，就这么嚣张了？<笑>云帆长老，此人便拜托您出手了。翻，云兰宗的长老，穆铁统领，你穆家也是帝国三大家族之一，若是投靠我云兰宗，保你日后飞黄腾达；否则，今天便是你的父王之日。哼，云兰宗叛国，必遭不耻。我穆铁乃帝国之将，降了你们，别说外人，我都瞧不起自己。食虎之路，就应该为国尽忠。今日就算捐躯在此，也不能让云兰宗轻易把这镇鬼关夺去、啊。既然你执迷不悟，老夫便成全你这份愚忠。<笑>离开三年，没想到云岚宗竟已如此嚣张，这野心还真不小啊！再加马帝国
还有人敢这样把玉兰走？斗王、斗皇，还有斗宗，这般恐怖的阵容，这些人究竟什么来头？不知来者何人？老夫云兰宗长老云帆，帝宗宗主云山，不知各位是否耳闻？云山，何止听过，我与他还很熟。是萧炎，你还活着？萧炎，他还没死。哼，云山老贼不死，我当然要活着。萧炎，木铁大哥不必紧张，当年放生之恩，在下一直铭记。少则两年，多则五年。我萧炎就会回来。穆铁统领，这份情，日后我会还给穆家。萧萧炎，你你真的回来了？云兰宗弟子听令，宗主有令，见到萧炎，格杀勿论。身后那些没有出手的超级强者，这家伙短短三年居然有了如此大的势力！啊，这是什么？混蛋！你敢擅自调动军队？为了今日之事，我可是做足了准备。小子，今天来了就别想走。哼。跟我来。云帆长老放心，今日他们翻不起什么老客。怎么回事？这小子还有别的帮手。回来找云兰宗算账，不多带点人手怎么行？小燕子，外头都搞定了。啊、云帆长老，我们我们怎么办？蒙利，我拖着他们，你快回帝都，把萧炎回来的消息告诉宗主。是。自己想逃！别让他混蛋跑了，还是我来吧。好可怕的速度！就这速度也想跑？
三星斗王而已，若让你逃掉，我还如何跟云山了结恩怨？小爷，你若敢杀我，云山宗主定不会饶你。云兰宗毁我萧家，这些仇，我会一笔笔的加倍偿还。云山老贼，迟早也会轮到他。木铁大哥，当年之事多谢了。啊，萧炎兄弟不必客气，今日多亏你们出手相助，不然。真要让云兰宗阴谋得逞了，想不到云兰宗竟想染指帝国军务。看来我三年未回，加马帝国变了不少。木铁大哥，能否与我说说如今国内情况？你们先喝茶，这些事一时半会儿也说不完。这几年帝国可是被云兰宗搞得乌烟瘴气，事情得从萧炎兄弟离开后大约半年左右说起。当时云兰宗突然一改往日作风，开始大肆招收弟子，还将门下弟子暗中分派到全国各处要镇。皇室和三大家族虽知此举包藏祸心，但位于云山的实力，没人敢说什么。这让云兰宗越发嚣张了，竟干出了剿灭你们萧家的勾当。山那边可有消息？回禀宗主，目前尚无消息传来，想必是在等待时机。不过一个镇鬼官竟是如此拖拉，马上传信给他，五日之内必须拿下。是。等其他药镇也拿下，我们就能彻底掌握加马帝国。到时候。这斗气大陆西南域就没有势力能与我们抗衡了。嗯，那件事准备的如何了？回禀宗主，人手已经准备完毕，只待宗主一声令下，便可直入帝都，将那米特尔家族连根拔起。不过海波东乃斗皇强者，但凭那些人手，怕是……嗯，我自有安排。你们马上去集结人手。这次，我要米特尔家族从帝国彻底除名。是。嗯。哦，哦，对了，木铁大哥，米特尔家族现在怎么样？说起米特尔家族，自从藤山把家主位置让给亚飞后，短短两年多，就让米特尔家族跃居三大家族之首。如此本事，当真是帝都翘楚，不让须眉啊！想不到，亚飞姐都成了米特尔家主了。萧炎日后再回加马帝国，此行定然百倍偿还。亚飞姐，告辞。木铁大哥，我听云兰宗那些人称云山为宗主，原来宗主不是云韵吗？云韵宗主在萧炎兄弟离开后不久。就被卸去宗主之位了。啊啊！森迪，没事。
实是没想到云兰宗内部会发生这种事。云兰宗会变成今天这样子，都是云山一手造成的。可以说，云山已成为帝国最大的威胁。听族中长老说，他迟早会对三大家族动手，很有可能先拿米特尔家族开刀。为什么？其实。海波东还有米特尔家族帮萧炎兄弟和萧家逃过云兰宗追杀一事，在帝都已是公开的秘密。以云山的小肚鸡肠，要动手肯定是拿米特尔家族开刀。这么说，我们得尽快赶回帝都才行。穆铁大哥，多谢你告诉我这么多情况。日后若有事，只管来寻萧炎。二位兄弟。此去帝都，多加保重。保重。看来，帝都这是要变天了。他们进展如何了？魂殿秘术让这两个斗皇的实力得以再次提升。云山，这次你绝不能再放过萧家任何人。云都，云刹，多谢宗主栽培。你们二人马上出发，加紧将米特尔家族清除了吧。切记，要把萧家残党搜寻出来。若有势力不长眼敢插手，那就一并除了。是，宗主。宗主啊，希望这次你不要再让人失望了。你们魂殿到底要从萧家找寻何物？还是不要问的好，知道了对你没什么好处。
都什么时候了，说这些有用吗？米特尔家族的祸事，因我萧家而起。你们将我和萧家一半族人交出去，云兰宗想必会就此罢休。只要能给我们萧家留一些血脉，就够了。年纪不大，却有绝对理智。萧家有此人才，不愁不兴旺。只是可惜了。云兰宗对我们出手。只是为了萧家吗？之前我就联系过皇室、纳兰家族和穆家，可他们……放心，拼了这条老命，老夫也会保你们无恙。海老，您还在等我三弟回来？我对那小子有信心。萧家余孽，奉子，灭族之时就在今日。两个洞房，唐山、亚飞，你们带人拦住其他人，他们交给我。亚飞，你带着萧鼎去守住内院，这里若是被攻陷了，你们便是萧家人最后的防线。是。云兰宗，和你们拼了！海波东，不要再负隅顽抗，凭你一己之力，还想力挽狂澜不成？识相点，交出萧家残党！哼，云都云刹竟然也进入斗皇级别，不过他们的气息并不稳，难道云山用了什么秘法？海波东，今日你究竟教不教人？云山这些年的所作所为，丢尽了历代云兰宗宗主的脸。想让米特尔家族屈服，云山他不配。云兰宗众弟子听令，血洗米特尔家族。家族的忍耐已经到了极限，抱歉，我们只能奉命行事。好，今日就算我米特尔家族难逃大难，也要让你云兰宗伤筋动骨。海波东，云山宗主对我们有再造之恩，他要铲除米特尔家族，那你们就必须死。何必与将死之人废话？
知道云兰宗如今的实力，若是惹怒了云山那家伙，可太爷爷，云兰宗的野心绝不会止步于米特尔家族。我们现在不出手，坐视米特尔家族被清除，日后恐怕皇室。云山，你是斗宗、嗯，再看看吧。父亲，再不出手，嗯、必须倒。希望日后云南宗能看在嫣然的份上，放过我纳兰家。啊，族长，火炬剑已经不足百尺，这里快要守不住了。全部都给我用上！没想到云南宗的人来得那么快，萧家人。还来不及转移，我就是萧家最后的防线，想伤害我的族人，除非他不我的试试。虽然爱钱，却从没有贪生怕死之辈。就算要死，也要拉上你们两个垫背子。这这这，冥顽不灵，那就别怪我们不讲情面了。
想到云兰宗最擅长的事，仍是以毒击首。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国，还无人敢挑衅我云兰宗。哼，藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。三年了。云兰宗，萧家萧炎回来讨债了。啊，萧炎，你还真是上赶着来送死。为首任云山，我怎么会轻易死去？哼，观望的小子，要对付你，何须宗子动手？我们早就防着会不开眼的家伙碍事。小野，小心点没想到他竟然还真的回来了。云兰宗的野心，怕是没那么容易实现了。妖一，今日过后，加马帝国与云兰宗一战是迟早的事，与萧炎多接触，务必让他对我皇室有好感。是。太爷爷，我建议现在立刻调动军队驰援米特尔家族。现在出手虽晚，算不上雪中送炭，但总比事后再示好更有诚意。嗯。啊，那么多斗王！小燕，这些都是你的人。嗯。我不过是以其人之道还治其人之身罢了。两名斗皇，七名斗王，很好。没想到刚一回来，云兰宗便奉上了这般大礼，那我就不客气的收下了。你想干什么？哼，一个不留。是。是
对手是我。二哥，跟我来。组长，快走！三年不见，越发漂亮了。你还舍得回来、啊？这三年为了萧家，辛苦你了。嗯、啊，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。大哥好小子，可算是回来了。大哥没事。不过是腿中毒瘫痪了而已，手和脑子都没事。倒是你小子，怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。大哥，这些年。苦了你了，苦的不止我。这三年你又何尝不是？父亲说的对，你就是萧家和父亲的荣耀。大哥，以后我们萧家不会再受任何屈辱了。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。快撤！侵犯里克尔家族者，速速退去。该叫你严萧先生，还是萧炎先生？妖夜公主来了。亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯。萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。一把他们打发了吧。
来杀我们，说不定会血洗米特尔家族。云府等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。啊！云都云刹两名斗皇也陨落了。怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联
除了这次被杀的云刹和云都，云兰宗恐怕至少还有不下三位斗皇。经过探查，云兰宗内有着别的神秘势力，或许这便是他们强者众多的原因。魂殿。除此之外，最头疼的还是云山。光凭我们这些斗皇，恐怕……光凭斗皇。确实不能掀翻云兰宗。嗯、哎，这里好像没有草药呀、啊。美杜莎女王。嗯嗯啊、不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。啊、这个。刚才你们打的激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。呃、抱歉了，海老，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。没事，既然喜欢，那便送给美杜莎女王。小子，你有了美杜莎这张底牌，那云山不足为惧。这尊大神太难行动了，还是别对他抱太大希望。云山我会来出手对付，至于他嘛，看他心情吧。既然要对付云兰宗，那这几日我们尽量与纳兰家和穆家，以及炼药师工会和皇室取得联系。尽可能邀请他们联手，毕竟法马、嘉庆天实力都不俗，我们几人联手对付云山，比你的成功率还是大一些。三弟，海老的建议不错，想要清除云兰宗，光凭你的人手还远远不够，联手更为妥当。小野，你与云兰宗的恩怨。打算如何了结？不死不休，我要云兰宗在加马帝国彻底消失。今日过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云云的婚礼。宗主，今日婚礼之后，还请解开韵儿体内的封印。我想带她出去走走。到时候，她若是想通了，便能理解宗主对她的苦心了。这是自然，毕竟韵儿是我一手养大的，我也希望她能幸福是想借这位丹王之手消耗萧炎
，等他们两败俱伤时，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量。定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。怎么，你还不乐意？云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。现在的一切都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后，任务护法收走他的灵魂便是。云<笑>山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望了。真是大手笔啊！没想到那么快啊！请，啊，请，请，请，请，请，请多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。不过是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？云山，毁我萧家的血仇，就算赔上整个云兰宗，也难以洗刷。嗯，嘉行天，怎么？你也站在这个不知天高地厚的小子那边了。哼，你云兰宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好，好的很。既然你们有这般胆量闯我云兰宗，那今日便都留下吧。
玉儿，你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云岚宗捣乱，未免太过嚣张。哼，云岚宗毁我萧家，便不嚣张了吗？云岚宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云岚宗敢嚣张，那我萧炎有何不敢？我与云岚宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云云嫁给你？哼，他不过是为了拉拢你这位丹王。以及你身后的势力罢了。那又如何？我真心爱慕云儿，也愿意为了她加盟云岚宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子都用这般卑劣手段，当真是一位慈师啊！当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了。宗主，今日之事与我有莫大关系，此人，请交给我。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云岚宗的恩怨。所有妨碍我的人，都是我萧炎的敌人。即便是你古河，也不例外。哼，动手吧！我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过。你若是撑不过十招，那今日我与云岚宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战，接你十招。我要在他面前将你击败。招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。解决你
，两招足够了。哦，萧炎经典之斗皇，这么厉害！没想到能看到两个斗皇大战。虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可实际根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎。你的下场一定比三年前更惨。最后两招定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云兰宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。你赢了。云月，或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，古河认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。张王离开了，那我们也先走吧，先走吧，走吧，走吧。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少，所以这一次。我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是云山，你大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪。毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你云山，我父亲到底在哪里？哼哼哼，在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿受骗，是吧？你竟知晓魂殿？哼，想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂殿有勾结。所有弟子结阵。是。魂殿
，就让本宗主来试试，你这三年长进了多少？天府三玄变，琉璃变。天火三玄变，琉璃变，提升实力的秘法吗？嗯，就让本宗来试试，你这三年长进了多少？管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来的确极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。在我身上留下全印的人。既然你能拿到这份。宗今日便让你见识，什么叫做真正的斗宗强者。这个家伙早就与他说过，只要拖住云山便好。他的实力不在内院大长老苏谦之下，恐怕唯有彩铃能与之匹配。这便是你的遗诏，那你今日恐怕要失望了。
说过，在斗宗强者面前，一切手段都是无用的。找死！我的学生，岂容你一个小小斗宗麒麟？那是谁？加玛帝国何时出了这么伟强的？萧炎最强的底牌，终于亮出来了。嗯。萧炎，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。哼，区区一具灵魂体，也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯？这这是什么？宋内何时隐藏了这个诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙。藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？雾护法，此人便交给你了。哈哈哈哈哈哈！耀尘，没想到你还真是从圣上门来了。当年你只要先逃掉后。费了不少心思、啊，一群老鼠般的怪物。当年你们助寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体，当护法或许还逊你三分，可你如今这模样，<笑>对付灵魂体，我魂殿有的是手段。云岚宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。萧炎，我不能分身帮你了，一切小心。嗯，老师全心对付那家伙，云山由我来对付。雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了，他那萧家还有我们魂殿需要的东西。放心，我会留他一口气。难道魂殿的目标是那块驼蛇谷地狱？他们抓父亲也是因为这个。<笑>把你琴拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>
年你能逃脱魂殿的追捕，原来是靠衣服。你魂殿对灵魂体的克制手段对我没用，拿出真正的实力来吧，不然震云蓝宗便是你葬身之所。<笑>凭一个灵魂体想要杀我，做梦的！想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，阶别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。我凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗的实力果然不凡，以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上方，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。只要拖到海老他们腾出手来。拼了！受死吧！这招，休想！
当回事吧。不知道萧炎怎么样了？原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。在火浪里，恐怕自己都逃不掉。萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。要养好久才能康复了，快把那家伙的尸体收走，斗宗强者的骨骸。
至无论如何，也要将你要臣擒回魂殿。
人的苍蝇。实力大涨，可想要杀我也不容易。老师，放开我！放开我！你老师的用心，你还不明白吗？难道你想辜负他不成？可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价，恐怕还真没可能。代价？本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。
等死的痛快点。在萧炎身边，他竟已突破那一线之壑了。还好他及时出手。美杜莎女王，我听过这个名字，不过奉劝阁下，不要管我魂殿之事，否则大祸临头时可是晚了。他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。哼，找死！嗯，不用担心，有美杜莎在。件事，想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法翻身去护你老师。那，那你与老师联手呢？你老师已受伤了。和我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手其命，那便无人能抵挡他了。啊、你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。嗯、行吗？就照你说的。多谢了，这份情。小言谨记，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我们分心。
魂，快阻止他！三国万象，魂之葬礼。
，想救他，就努力变强大。他所有希望都寄托在你身上，不要让他失望。而且，你也不是孤家寡人了。萧家想要在加玛帝国振兴，还得依靠你。蓝葱。所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加玛帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子实不存异，难道还不够偿还血债吗？不够。我都是云南宗的宗主，你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败了。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。萧炎，你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你若要毁掉云兰宗，也先击败我。以我的恩怨，三年前就结束了。云山勾践魂天对我萧家出手，我父亲，害我老师被杀。这些血仇。南宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。把云南宗的所有人。家的血仇，谁来还？如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，求你让我萧家人复活。你死了，求你让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主，若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那
头也无言不回于世事，事后只能自刎以谢众位祖师。小言，云兰宗首恶云山一出，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓。一个月之内。解散云兰宗，否则鸡犬不留。<音>